Ni siku ya Jumatano ambapo asubuhi ya leo mtazamaji wangu ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Emmanuel Ndambuki akaweze kuendelea na kutunyunyizia hizo baraka ili tukaweze kuanza siku tukiwa tumembarikiwa. Karibu tukaweze kupokea baraka. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo hujambo. Ni matumaini yangu ya kwamba ni siku nyingine njema ambayo Bwana amekuamsha vyema na ninajua ya kwamba una uzima wa mwili na hata uzima wa afya. Ni kitumaini ya kwamba tutabarikiwa katika neno letu ya siku ya leo jinsi Mungu anavyokusudia. Na tuombe ni kwa ajili ya neno la Bwana. Baba katika jina la Yesu mtakatifu Mungu wetu ushe milele. Tunalisifu jina lako, tunalinua jina lako. Wewe ni mwema na unafaa. Asante ni kwa ajili ya mtazamaji. Namweka mikononi mwako Bwana ili ukaweze kunena naye na ukaweze kumbariki. Neno lako lilo mbele yetu. Bwana tuendapo kulishiriki pamoja. Nikaweze kubarikiwa nawe, nena nami nikaweze kunena na mtumishi wako mtazamaji asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kushukuru. Amina. Uh, neno letu la siku ya leo tutasoma katika kitabu cha Joshua Joshua kifungu cha kwanza mstari wa sita, tuafika mstari wa tisa. Joshua kifungu cha kwanza mstari wa sita, tufike mstari wa tisa. na tusome neno la neno la Bwana kwa pamoja Uwe na uwe odari na moyo wa ushujaa maana ni wewe Unda, utakaye waridhisha watu awa inji ile niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa uwe odari tu na ushujaa mwingi uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu usiiache kwenda mkono wa kume au wa kushoto upate kufanikiwa na sana kila uendako kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako Mbali kuyatafakari uh, maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa umo maana ndipo utakapofanikisha njia yako kisha ndipo utakapositawi sana je si mimi niliyekuamuru uwe odari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa bwana mungu wako yu pamoja nawe kila uendako Tumishi wa Bwana lengo letu ya siku ya leo ni, uh, ni kuungana na Mungu kwa undani or uh, we can say deeply connect with God kuungana kwa undani ama kuungana na Mungu kwa undani Mtumishi wa Bwana Musa baada ya Joshua kushukulia uh, usukani ama uongozi kutoka kwa Musa tunaona Mungu ananena na Joshua katika kitabu hiki cha Joshua kifungu cha kwanza na anatumtia nguvu Joshua ili akaweze kujua katika uongozi wake ama katika safari yake kuongoza wana wa Israeli anahitaji kuwa karibu ama kuungana na Mungu kwa undani anataka Mungu Mungu alikuwa anataka Joshua anapoongoza wana wa Israeli aungane na yeye kwa undani kabisa kabisa na ndio sababu anamwambia katika mstari wa saba anamwambia hivi Mungu anamwambia Uwe udari, odari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiche kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Mtumishi wa Mungu Joshua anaambiwa ya kwamba ama aliitwa na Mungu ili akaweze kuchukua uongozi wa kuongoza wana wa Israeli. Nataka tuelewa ya kwamba Joshua the task that he was taking from uh, Moses it was a difficult task ilikuwa kazi ngumu sana kwa sababu kazi ya uongozi inahitaji tu neema ya Bwana inahitaji mtu akitembea atembee na Bwana na ndio sababu Mungu anahitaji Joshua atembee akiwa ameungana na yeye kwa undani kabisa kabisa na ndio sababu anaambiwa na neno la Bwana uwe odari na shujaa Uwe odari na shujaa. Uwezi kuwa shujaa na kuwa odari kama hautaungana na Mungu kwa undani. 
Na hivyo ndivyo Joshua anaambiwa ya kwamba kama uta, unataka kushinda, kama unataka ku, kuona uongozi wako umefanikishwa, kama unataka kuona uongozi wako uko sawa sawa, lazima uwe umeungana na Mungu kwa undani kabisa. Na hivyo ndivyo neno la Bwana siku ya leo inatushawishi. Kama vile Joshua alivyoambiwa, aungane na Bwana kwa undani. Hata sisi wa Kristo, sisi watumishi wa Mungu tunashawishiwa ili tuungane na Bwana kwa undani kabisa kabisa. Na kuambia ya kwamba katika aya maisha unayoishi, hautaweza kuishi kwa ushujaa na uodari kama haujaungana na Mungu. Kwa nini? Kwa maana wakati mwingine majaribu yatakujia. Ni kweli Joshua katika safari yake ya kuongoza wana wa Israeli ataweza sema ya kwamba alikumbana na changamoto. Ni kweli alikumbana nazo alikumbana nazo kabisa lakini kwa nini Mungu anamwambia ya kwamba usisahau maneno uliyoambiwa na Musa kabla hajakabili uongozi mikononi mwako kwa maana Mungu alijua ya kwamba kama Joshua ataweka haya maneno katika akili yake kama Joshua atayafakari maneno haya usiku na mchana ataweza kushinda na ndio sababu katika mstari wa nane anaambiwa ya kwamba anaambiwa hivi katika kitabu hiki cha Torati kisiondoke Uh, kinywani mwako bali atafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapofanikishwa njia yako kisha ndipo utakapostawi sana anaambiwa ya kwamba ukihitaji nguvu lazima macho yako lazima kila siku macho yako yaelekee katika kitabu cha Torati ili ukaweze kujua utaenda kivipi ili ukaweze kustawi lazima a, neno la Bwana likae ndani yako hivyo nasi sisi siku ya leo kama watu wa Mungu tunashawishiwa kama tunataka kukaa maisha mazuri kama tunataka kukaa maisha mema tukiwa tumeungana na Mungu kwa pamoja maandiko ya Bwana ndio atatufanya kuwa karibu na Mungu because the word of God it is the way that God used to communicate with these people ni jambo ya Mungu anatumia kuongea na watu wake. Na kama wewe kama Mkristo hautaweza ku, kuingia kwa undani na kusoma yale maandiko, hautaweza kustawi, hautaweza kushinda, hautaweza kupokea ule uodari na imani ndani yake Bwana. Mpendwa mtazamaji asubuhi ya leo, na kutia nguvu na kukuambia kwamba kama unahitaji ushujaa na uodari ukae ndani yako, lazima ukumbali Mungu anene nawe kupitia kwa neno lake. Joshua anaambiwa ya kwamba ukikumbali hiki kitabu na haya maneno ya kwenda ndani yako utastawi kabisa. If you want to win in this life, let the word of God shine on your way. If you want to win on this journey, let your word the word of God shine before you. Hivyo ndivyo Mungu anaambia Joshua, kama unataka kuongoza hawa wana wa Israeli ili wakaweze kufika ngambo ile lingine, kumbali kushika maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati kitabu cha Torati na kuambia kwamba sisi kama Wakristo leo ni maandiko matakatifu ya Bwana. Hii ndio njia mwafaka, hii ndio njia inayofaa ambayo Bwana anatumia kunena na watu wake. Mtumishi wa Mungu usikose kusoma neno la Bwana. Kama unataka kupokea yule mwelekeo ambao unaofaa, read the word of God. Na utaweza kushinda. Hivyo ndivyo Joshua anavyoambiwa. Tunaambiwa kwamba Now as Christian our success in life and the things we want to pursue will greatly depend on our connection with God. Kama tunahitaji maisha mazuri ya ushindi lazima tukumbali kuungana na Mungu milele na milele. Our connection with God should be strong enough so that we may win in this journey. Maisha yetu tutaka kushinda tuungane na Mungu sawa 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 sawa. Kama Joshua tunaambiwa hivi We are called to keep close and meditate on the book of the law. Tunaitwa kama Joshua ili tukae karibu na Mungu na hata tutafakari yale maneno ama ule usia wa Mungu mchana na usiku. The book of the law is the only Bible. The word of God. Ndio inatutia nguvu ili tukaweze kuungana na pamoja na neno la Mungu ili tukaweze kwenenda pamoja. Now is Christian. We are also called to remain rooted in God. Tukaweze kunjengwa juu ya Mungu. Tukaweze kunjengwa juu ya Mungu. Tukaweze kuwa tumeunganishwa na Mungu kabisa kabisa. Who also will return and help us to succeed in whatever we are doing. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie sana. Bwana tutie nguvu. Bwana anende pamoja nasi. 
Tuendelee na kuungana na Mungu kwa undani na kushawishi ili ungane na Mungu kwa undani na kila wakati unapohisi ya kwamba ni kama uko chini kumbali Mungu wa karibu nawe na utaweza kuwa mshindi katika hii safari na Bwana ataweza kukushindia neema ya Bwana ikutoshe na kutakia kila raheli na Bwana akaweze kulibariki neno lake amina na tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru ni kweli neno lako limetuambia kwamba tuungane na wewe karibu karibu kila wakati e Mungu naomba ni kwa ajili ya mtazamaji asubuhi ya leo aliyesikia neno lako asiweze sahau neno lako bali aungane pamoja nawe kupitia kwa maandiko yako matakatifu neno hili likazidi kunena ndani ya mioyo yetu kila wakati na jina lako likaweze kuinuliwa na kutukuka kwa maana unastahili asante bwana kwa maana umenena na kila mmoja wetu asubuhi ya leo na ni katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu toomba na hata kushukuru amina kuungana na Mungu Ukiwa umeungana na Mwenyezi Mungu kazi itaweza kuwa ni rahisi hata kama umeweza kuwa uh, unaweza kuwa umepitia nini iliwe ni jambo ngumu na mna gani ziwe ni changamoto za aina gani kama umeweza uh, kuungana kindani kabisa na Mwenyezi Mungu hautaweza kushindwa changamoto zitaweza kuja na zitaweza kupita ni kwa sababu umeweza umeweza kusimama na yule ambaye ni baba yako yule ambaye ni Mungu wako na huyo Mungu awezi akakuatilia hata kama umeweza kupatana na lipi maana umeweza kuungana naye kindani huyo Mungu ataweza kukuatilia na ataweza kuwa pamoja nawe endelea na kuungana kabisa naye endelea na kunjipiana kabisa katika maombi ili ukaweze kutembea na huyo Mungu Mungu akaweze kukutangulia katika kila njambo akaweze kuonyeshana hata nguvu zake juu yako na utaweza kumalizia ukiwa mshindi endelea endelea na kuungana naye kabisa kindani kabisa kuwe nini kuwe nini hilo litaweza na kupita na Mungu ataweza kukuachilia. Ninakutakia siku ya baraka na neema ya Mwenyezi Mungu ni maombi yangu ikaweze kukutosha. Bye bye.